eh, entonces hemos tenido una reunión con nuestro hermano presidente y bueno, presentando las diferentes preocupaciones eh, nuestro hermano presidente se lleva todos los datos las preocupaciones que tenemos en el municipio de Cobija y que ya se ha venido implementando y que venimos trabajando ustedes son testigos, claro está el sistema de agua potable y alcantarillado que para poder vivir bien, para poder estar bien se necesita primero empezar por ahí para que las ciudades vayan creciendo ordenadamente y eso es lo que venimos trabajando nosotros y ahora con nuestro presidente eh, hacer el plan no a cinco años sino a, a 30, 40 años pensando en el crecimiento de nuestra ciudad, en el ordenamiento de nuestra ciudad en tema vehicular, en tema de motocicleta, en tema, como le decía, de seguridad ciudadana, servicios básicos. Entonces, para eso estamos acá. Yo agradecer a nuestro hermano presidente que siempre con la preocupación de cada sector, de cada familia, y más que todo pensando en ir mejorando nuestra ciudad, pensando en ir ordenando y más que todo darnos calidad de vida como todos los bolivianos nos merecemos y como cada familia se merece entonces para eso estamos trabajando y coordinando todo este trabajo simplemente eso bueno, muchas gracias hermano alcalde a su equipo técnico a la alcaldía de Cobija eh, ya sabe muy bien desde hace meses Hemos empezado a visitar a ciudades importantes de toda Bolivia, no solamente capitales, los departamentos, sino también ciudades intermedias que tienen 11 concejales, como Yacuiba, como Gimeralta, en la Paz de Ciudad Alto, pero también en Viacha, en Santa Cruz. Vamos a visitar todavía como Valle, Montero, y así en todos en todo los departamentos. Desde hace un año, dos años atrás, hicimos un estudio profundo con las Naciones Unidas y nos hemos demostrado, se ha demostrado, que el 70% de la población boliviana vive en las áreas urbanas. Ahí se ha concentrado. Y si hablamos de Santa Cruz, Santa Cruz, el 80% de la población está en cuatro ciudades: Santa Cruz, la Sierra, Guardia, Guarnes y Montero. ¿Y cuáles son las necesidades urgentes que tal vez se han descuidado en algunos departamentos, en algunas ciudades, la alcaldía o el gobierno departamental, tal vez sin acompañamiento también del gobierno nacional? Es servicios básicos, seguridad ciudadana, es la basura, la basura. Imagínense lo que pasó en La Paz. Es también un tema las áreas verdes, llamado los parques. ¿no? Y por eso con el hermano vicepresidente, con el gabinete, hemos decidido a ver y saber cuáles son los parques que tienen las distintas ciudades. Un tema, repito nuevamente, servir básico, tema parques, tema seguridad ciudadana, tema basura, uh, uh, muchos temas. Y quiero decirles acá, algunas de las informaciones que me brinda el alcalde o también su equipo técnico sorprende. Primero, con el programa Mi Agua, hemos resuelto los barrios, no el casco viejo. El alcalde me informa, más bien, algunos pobladores del casco viejo se van a los barrios, está mejor, agua, agua segura. Aunque ustedes saben, estamos ejecutando este gran proyecto que presentó el alcalde del agua potable para la ciudad. Esperamos no terminar, es cuestión de tiempo y vamos a resolver agua potable para la ciudad de Covina, el casco viejo en especial. Hay algunas dificultades, lamento mucho, todo, todas las empresas cumplen ¿no? con los contratos, pero está en ejecución y con algunas penalidades, sanciones a las empresas que no ejecutan oportunamente. Otro, otra información que me, que me llamó la atención. El alcaldía nos decía que hay 60.000 habitantes en la ciudad de Cobija. De los 60.000 habitantes, 40.000 motorizados. De los 40.000 motorizados, el 90% son motocicletas. Es contaminación. 
Pero es que hay que modificar aquí hay problemas de diabetes. A veces por mala la alimentación y a veces llamado por sedentarismo. Sedentarismo. Yo no conocía tanto este problema que se presenta. El grande tiene planes de hacer nuevas avenidas. Es recomendado que se hagan proyectos de nuevas circunvalaciones, ¿no? eh, dobles vías. Y en estas dobles vías, hermanos, que las tres escuchó de bien, las dobles vías, o las nuevas circunvalaciones, o nuevas avenidas, nuevas calles, hay que incorporar un ciclovía. Aquí debemos empezar a educarnos profundamente. En vez de usar mototaxi, carros, bicicletas, para bien la salud de la persona, de la familia misma, pero también para aportar a evitar la contaminación del medio ambiente. Dejar poco tiempo de lujo andar en bici que en motocicleta. Debe ser lujo usar la bicicleta que andar en carro en taxis. Entonces hay que empezar a educarnos. Este dato es. Es fatal. 60.000 habitantes, 40.000 motorizados. De 40.000 motorizados, 90% de motos, motocicletas. Es pues cuestión de orientar y educar, y hay, me he pedido, de comunicación. La comunicación debe ser más efectiva, más afectiva, pero también, además, más emotiva. Todo por la salud de la familia, de la persona. Claro, es nuestra obligación compartir y quiero decirles, espero no equivocarme, yo sigo convencido, el momento que llega el camino pavimentado del occidente hasta Cubija va a haber una explosión en temas de población, nuevos asentamientos, nuevas urbanizaciones, el pedido de técnicos de la alcaldía y las nuevas urbanizaciones el 40% del entradero debe ser área verde. ¿Qué significa eso? Área verde, terrenos de cerrados para salud, educación, campos deportivos, avenidas, parques. Eso va a ser con la asamblea de la iniciativa nacional, que hay una ley nacional. Porque generalmente los urbanizadores, más llamados los locadores, no toman en cuenta. Es prefieren sacar plata, locar pequeños, 200 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, y cuando la eh, población del barrio empieza a crecer, ya no hay terreno para escuela, ni siquiera para escuela, menos para parques, menos para campos deportivos. Expropiar, conseguir terreno, te quita tiempo, te cuesta más caro. Debe ser por norma. Y yo, casi convencido, de acá a 5 o 10 años, esta ciudad va a crecer que cualquier ciudad de, otro, de, de los departamentos. Eh, en la temporada me informaba, informaba el costo del terreno de Comija casi está en otras ciudades del eje central, tal vez más caro todavía. Sí. Sí, imagínense, pues aquí tiene que haber una planificación de las nuevas urbanizaciones y un ordenamiento territorial. El segundo, en tema del aspecto vehicular, hay que desconcentrar los mercados. No he escuchado planes sobre la construcción de mercados, porque solamente que los mercados concentrados en el casco viejo, trancadera, todo un problema. Es una parte de una planificación, pero saludo que ya tiene un nuevo relleno sanitario, me dice acá, 12 kilómetros. Si está consolidado, lo respetamos. Si no está consolidado, te recomendaría que sea mucho más allá. Porque en cualquier momento la urbanización va a llegar a 10, 12 kilómetros con el crecimiento poblacional y con las nuevas urbanizaciones. Um, en tema de seguridad ciudadana, eh, saludo a Tran, que ya es, es parte del BOM 110. Eso, y hay algunos resultados gracias al trabajo de la Policía Nacional. Esperamos. Eh, eh, seguir avanzando con Bon 110. Um, otro tema, um, dentro de una planificación, yo prefiero ¿no? estas nuevas avenidas y nuevas circunvalaciones. Eh, quiero compartir estas inversiones correspondientes, eh, pero incorporando um, las ciclovías. 
la ciudad de Cobija debería ser una ciudad de bicicletas. Repito, para la familia, familia, familia misma que usa bicicleta, pero también para, para, para como desde aquí, mínimamente contribuir en la conservación del medio ambiente o defensa de la madre tierra. Entonces, semejante cantidad de, de, de motorizados, imagínense cómo mm, aportamos a la contaminación del medio ambiente. En una de la prensa vamos a hacer recor recogiendo uh, estas iniciativas que tiene la alcaldía porque el alcalde y su equipo técnico, su consejo municipal viven cerca de la población, saben cuáles son las necesidades urgentes, prioritarias y hacer un gran plan, no solamente un plan quinquenal, sino mucho más allá para ir resolviendo paulatinamente las necesidades que tiene el pueblo boliviano, en este caso el pueblo también nos cobija. Muchas gracias. Es la conferencia de prensa que ha brindado el primer mandatario, el presidente Evo Morales, acompañado del alcalde de Cobija, Luis Gatti Ribeiro Roca, información de último momento desde la ciudad de Cobija. Importante eh, las palabras del presidente Evo Morales, anunciaba que el gobierno municipal tiene que presentar diferentes proyectos para el bien de la capital pandina. Además, también los servicios básicos en cuanto a seguridad ciudadana también y eh, el proyecto Vol 110 que se viene ejecutando en el municipio de Cobija. Además, también resaltó este proyecto de agua potable que viene ejecutando el gobierno municipal en coordinación con el gobierno central, que sin duda va a beneficiar a toda la población pandina con agua las 24 horas del día. Importante agenda que ha cumplido el primer mandatario acá en la ciudad de Cobija. Recordemos también que el día de ayer se reunió con autoridades de la Universidad Amazónica de Pando, el rector de la Estamos hablando de ingeniero Ludwig Arciénaga, donde también han presentado diferentes proyectos y los que se vienen a ejecutar. Asimismo, el presidente Evo Morales se comprometió a seguir eh, aportando con nuevos proyectos en cuanto a tecnología e infraestructura para la Casa Superior de Estudio de la Universidad Amazónica de Pando. Importante la agenda que viene realizando el primer mandatario acá en la ciudad de cobija, diferentes proyectos que también tienen que ejecutar el gobierno nacional para el bien de la sociedad pandina importante entonces la agenda que está cumpliendo el primer mandatario acá en la ciudad de cobija desde el día de ayer también se reunió con la primera autoridad departamental el gobernador de Pando Luis Adolfo Flores donde también ya conocí a conocer diferentes proyectos que va a ejecutar la gobernación ahí lo vemos al eh, primer mandatario también ya que está saliendo desde el Salón Rojo el gobierno municipal de Cobija en la motocicleta acompañado también del alcalde de Cobija, Luis Gatti Ribeiro Roca intensa la actividad que ha cumplido el primer mandatario acá en la ciudad de Cobija Cobija, importante los proyectos que también se tienen para ejecutar acá en el municipio de Cobija, esto gracias a las gestiones del gobierno municipal en coordinación con el gobierno nacional, uno de los más importantes decía es el proyecto de agua potable las 24 horas del día para el municipio de Cobija, además de el proyecto de seguridad ciudadana, Vol 110, que ya se viene ejecutando acá en la capital pandina, que sin duda va a brindar toda la seguridad a la población y otros proyectos también que ha anunciado el presidente Evo Morales. El gobierno municipal tiene que proyectar diferentes proyectos para que el municipio de Cobija siga creciendo en diferentes ámbitos por ejemplo, estamos hablando de educación, salud, además de eh, otros proyectos como vías, anunciaba el presidente Evo Morales, es la agenda que está cumpliendo el primer mandatario acá en la ciudad de Cobija. 
también eh, se reunió con estudiantes de la Universidad Amazónica de Pando, donde también presentaron diferentes proyectos que tienen eh, la, la Universidad Amazónica de Pando y los que se vienen también para ejecutar. Además, los proyectos de ciclovía también que tiene que ejecutar, que tiene que proyectar el gobierno nacional, indicaba el primer mandatario al alcalde de Cobija, Luis Gatti Ribeiro Roca. Es la palabra, la conferencia de prensa de último minuto que ha brindado el primer mandatario, el presidente Evo Morales, acompañado del alcalde de Cobija, Luis Gatti Ribeiro Roca. Sí. Anoche también se reunió con otras autoridades, organizaciones sociales, para conocer sus demandas que tienen. De la misma manera, se estuvo presente en una feria informativa, donde los estudiantes mostraron todos los proyectos que viene ejecutando la Universidad Amazónica de Pando. Además, los proyectos Mi Barrio, Mi Hogar, que sin duda va a beneficiar a diferentes barrios, a 11 barrios de la ciudad de Cobija que ya se vienen ejecutando con en los etados. En estos momentos ya el primer mandatario, ahí lo vemos al presidente Evo Morales, que ya está en la motocicleta acompañado también de otras autoridades, el alcalde Cobija, partiendo ya rumbo al aeropuerto internacional de la ciudad de Cobija. Son las imágenes desde la capital pandina. De esta manera, el presidente cumple su agenda acá en la ciudad de Cobija desde el día de ayer. Importantes proyectos que ha dado a conocer, como también han presentado el gobierno municipal de Cobija, como la gobernación y la Universidad Amazónica de Pando. Amigos y amigas, nosotros con esta información de último momento desde la ciudad de Cobija retornamos hasta Estudios Centrales.